ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അതിന് ഇ ഒ ക്യു നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇ ഒ ക്യുവിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടെക്നിക്കിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ലെവലും കഴിഞ്ഞു സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ടെക്നിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് അടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പറയുന്നത് അതെന്താ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് ബീൻ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് ബീൻ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ വേടിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അതായത് അത്രയും നാൾ നമ്മൾ കെട്ടിക്കെടുക്കേണ്ട നമ്മൾ വേടിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താക്കി മാറ്റുക ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അതാണ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറണം റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തായിട്ട് മാറണം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്തായിട്ട് മാറണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ടി ആർ അങ്ങനെ എന്താ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറ് ഐ ടി ആർ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് ബിൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻ എ ഇയർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് റീപ്ലനിഷ് അതായത് ഇത് ഐ ടി ആർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈംസിലാണ് പറയുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈംസിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര തവണ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇത്ര തവണ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് പറയുക ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻ എ ഇയർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് റീപ്ലനിഷ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്ഷൻ റേറ്റ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഐ ടി ആർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കൺസെപ്ഷൻ റേറ്റ് അറിയാം ഐ ടി ആർ കൂടിയ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതെന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് അത് അർത്ഥം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഓർ സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി അങ്ങനെ വേറൊരു പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹൈ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഐ ടി ആർ കണ്ടിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഐ ടി ആർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ഒരു ഹൈ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വേടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നാൽ അത് അധികം നാൾ ഗോഡവുകളിൽ കെട്ടിക്കെടുത്താണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനികളിലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാഷായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എ ഹൈ റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഐ ടി ആർ കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഐ ടി ആർ കൂടിയാൽ അത് കമ്പനിക്ക് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ടി ആർ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഐ ടി ആർ കൂട്ടാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് എ ഹൈ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഒരു ലോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ലോ മൂവിംഗ് ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വേടിച്ചത് അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കി
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഐ ടി ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂം ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്നും പഠിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സി ജി എസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പെർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് കൂടി പെർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് സി ജി എസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസാവും തന്ന തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ജി എസ് കിട്ടി ദൻ സി ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും ദൻ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ടി ആർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമല്ലോ അത് ഐ ടി ആറിൻ ടൈംസും കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ടി ആറിൻ ഡേയ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ടി ആറിൻ ഡേയ്സിന് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഐ ടി ആറിൻ ടൈംസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്റർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻ ടൈംസ് തന്നെ ദെൻ ഇൻ ഡേയ്സിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെന്ന് പറയും സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ വായിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ ടി ആർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പോലുള്ള ഐ ടി ആറിൻ ഡേയ്സിനെ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഐ ടി ആറിൻ ടൈംസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ടി ആറിൻ ഡേയ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിലൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് ജി പി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് ഐ ടി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ നാളെ ഇ ഒ ക്യു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറിയാണ് ചോദിക്കാറ് ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ ഐ ടി ആർക്കാണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പെർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പക്ഷേ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഉണ്ട് ജി പി റേഷ്യോയും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സി ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ സെയിൽസ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്ലൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് അതായത് സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി പെർസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ത്രീ ലാക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ജി പി റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് സെയിൽ
ഇത് ആറ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ആറ് തവണയാണ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഐ ടി ആർന്ന് പഠിച്ചു ഇൻവെൻട്രി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെയിൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഇത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടി ആർ സിക്കൽ ടു സിക്സ് ടൈംസ് ഇത് നമ്മുടെ എന്ത് അപ്പോൾ ഐ ടി ആർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ എം ഡേസ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റി കിട്ടുക അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ടി ആർ എൻ ഡേസ് വെല്ലോസിറ്റി കാണാനായിട്ട് ഐ ടി ആർ എൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടി ആർ ഇൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടി ആർ ഇൻ ടൈംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നമ്മൾ എഴുതി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അതിന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതാം എൻ്റെ അടുത്ത നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു മെറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് എടുക്കും സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് എടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ആറും സ്റ്റോക്ക് വെല്ലോസിറ്റിയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ട് ക്യാഷ് സെയിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ഇൻവോൾവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജി പി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ക്യാഷ് സെയിൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻവോൾവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള എവിടെ ആവശ്യം സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ ഐ ടി ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഐ ടി ആർ സിക്കൽ ടു സി ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് അതിൽ സി ജി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനായ സെയിൽസ് മൈനസ് ജി പി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സി ജി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി നമ്മൾ ആദ്യം മേലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെയിൽസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽ ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇത്ര ദൻ റിട്ടേൺ ഇൻവോൾവ് ഇത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടു വേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ക്യാഷ് സെയിലും ദൻ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കണം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് എത്ര സെയിൽസ് നടന്നു വെതർ ഇറ്റ് ഈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലോ ക്യാഷ് സെയിലോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഡി ടി ആർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം നോക്കാറുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് സെയിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് മാത്രം എടുത്തിരുന്നോളോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ മാത്രം എടുത്തിരുന്നോളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് സെയിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാഷ് സെയിലും പെടും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും പെടും അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് അതായത് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ വിറ്റത് തിരിച്ചു വന്നു അത് അങ്ങനെ
ने नमला आईटीआर ने इक्वेशन ले रहा सीडीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक सीडीएस हम ने आते त्रिलाक का गांडू बोली चो डिवाइडेड बाय थर्टी थाउजेंड एट सिक्वल टू टेन टाइम्स ना ये तो पत्ता तो हमने याना टर्नओव आटे इन्वेंटरी टर्नओवर चेदर वैरना था अपन हमला आईटीआर इन टाइम्स है टेन टाइम नेक्स्ट नमक ने स्टॉक वेलोसिटी का अंडर बिकना मतलब इधर आईटीआर इन डेज़ का अंडर बिकना इक्वेशन है इधर 365 डिवाइडेड बाय आईटीआर इन टाइम्स दैट इस इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय आईटीआर इन टाइम्स नमले इतना आठ तरह का अंडर बिकी जो टेन ना अंडर बिकी जो अपन 365 डिवाइडेड बाय टेन � Next problem, calculate ITR and stock velocity. Details on the record, net sales 2 lakh, purchase 1 lakh 20,000, carriage on purchase 10,000, opening stock 40,000, closing stock 30,000. These details on the record, we have to find ITR and stock velocity. That is the ITR and find out the equation. ITR is equal to CGS divided by average stock. That is the CGS divided by average stock. That is the CGS divided by average stock. That is the CGS divided by average stock. हमारा सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट इन द वन इक्वेशन भी आएगा हम पटिले कारण हम सेल्स तो अन्नत इंदर पर शायद जीपी रेशो या ग्रोस प्रॉफिट ओ उन्नत तो अन्नत नहीं है अपन हमारा रंड आदि में डी इक्वेशन पर एड देना दैट इस ऑपरेटिंग स्टॉक पर प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑपरेटिंग स्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आइटम तो हम किन्तु दान अटेंड है कैरेज ऑन परचेस तो दान अटेंड है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके फिनेंशियल अकाउंटिंग में ये तो क्या नम्बर पढ़ चेंट अटेंड है कैरेज ऑन परचेस तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आना अदर इडी टेन थाउजेंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक आया थर्टी � अन्य नम के अंदर अन्य एवरेज स्टॉक का अंडर बिकना एवरेज स्टॉक का अंडर बिकल इक्वेशन है इधर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय टू ओपनिंग स्टॉक का फोर्टी थाउजेंड प्लस क्लोजिंग स्टॉक का थर्टी थाउजेंड बाय टू अब ऐसे रखते हैं नम का थर्टी फाइव थाउजेंड है नम का एवरेज स्टॉक का नम का टी इन्हें हम लाइट टीआर एंड इक्वेशन ले रहे थे सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक सीजीएस नम लेने आते हैं वन लाख फोर्टी थाउजेंड ने फाइंड आउट है तो वन लाख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक का थर्टी फाइव थ अर्थात् हमको स्टॉक वेलोसिटी का अंडर बढ़ेगी ना यानी इक्वेशन तो मार्ची इतना लोग हमने तरले ना 365 डिवाइड बाय याने चेंज देना था हमको 12 बाय इधर लोग और पहले आवडे अब हम लोग इतने 65 वाले के डेज नहीं इधर 12 वाले के मंथ से दिया मज़ेरे व्यत्यास मात्रा ना 12 डिवाइडेड बाय आईटीआर इन टाइम्स दैट इस इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय नम के नाम पे आप रखेंगे आईटीआर इन टाइम्स नम का 4 रखेंगे दैट इस इक्वल टू 3 मंथ्स तो ये तो मून मास्सा माना टर्न ओवर ये तो वैराने ला ड्यूरेशन इन्दु पर है ना तो अब आईटीआर ये � उरी प्रॉब्लम नहीं चाहिए हम कैलकुलेट आईटीआर एंड स्टॉक वेलोसिटी अगले नेट सेल्स एट लाख तो नंदर परचेज फाइव लाख वेजेस टू लाख ओपनिंग स्टॉक टू लाख क्लोजिंग स्टॉक टू लाख फोर्टी थाउजेंड ना तरता पैटर्न आधे को सुन देने अगले ओपन डायरेक्ट एक्सपेंस तले पेरु मारी ओपनिंग स्टॉक का टू लैक प्लस परचेज फाइव लैक प्लस वेजेस इंतज़ार इंद्र वेजेस और यू नॉन डायरेक्ट एक्सपेंस आना दे रहे थे हम टू लैक माइनस क्लोजिंग स्टॉक का टू लैक फोर्टी थाउजेंड अपन हम कतरा कुछ टोन सिक्स लैक सिक्सटी थाउजेंड आना हम का सीजीएस कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड आई था कितन अर्थात् हमको एवरेज स्टॉक का गणना देखें हम एवरेज स्टॉक की इक्वेशन है इधर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय टू डेट इस इक्वल टू लैक प्लस टू लैक फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू अब हम कहते रहते हैं हमको टू लैक ट्वेंटी थाउजेंड में हमको आंसर करते हैं इन्हें हमने देखा है आईटीआर की इक्वेशन ले दा सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक सीजीएस सिक्स लैक सिक्सटी थाउजें अब नमल फाइंड आउट इधर बच्चों ने नमक का वेलोसिटी का नाम ने वेलोसिटी का नाम इक्वेशन है जी ट्वेल्थ डिवाइडेड बाय आईटीआर इन टाइम्स हैट इस इक्वल टू ट्वेल्थ डिवाइडेड बाय आईटीआर इन टाइम्स नमल थ्री का नंबर तीन दायनो बट इस इक्वल टू फोर मंथ्स दायनो आईटीआर इन डेज अलग ही स्टॉक वेलोसिटी अंदर 
performance ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഐഡിയ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ സി ബി എസ് ഇന്റെയും ആവറേജ് സ്റ്റോക്കിന്റെയും ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഐ ടി ആർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓ